Kung may mga sawa tayo ng mga pinipilit sa gipin dahil saktan sila ng mga tao. So yung iba naman, sa kanila, ina-attempt na alagaan sila habang maliit pa hanggang sa dumating sa point na hindi na nila ito kayang alagaan. So itong ahas na ito, pinangalanan na ng Tintin. No? Tintin dahil sa Bisaya, ang tawag nila sa sawa ay Bitin. Inilalabas sila dito sa cage para paliguan sa dagat. No? Hindi siya pumapalagi, hindi siya nanunungga, hindi siya nangangagat. No? Sanay siya sa pangangalaga ng tao. Kinukutuhan nila na parang normal lang. So yung mga videos na nakikita natin, that was in 2015. Mula iligan, lumipat na sa Maynila ang dating nag-aalaga kay Pintin. Year 2000 noon, nung binili ni Yoyong itong si Tintin, no? sabi niya, may uh, isa't kalahating dangka lang yung haba nito, binili niya for 50 pesos. Ganyan kalaki, ganyan kalapad yung ulo niya, at yung katawan, mas malapad pa sa hita ko. Si Tintin, isang 19-year-old reticulated python, dahil nawala na yung original na may-ari, in kay Jeffrey iniwan ni Yoyong itong si Tintin. Ito yung dati niya, na ano, cage. <laughs> Nang lumaki, ito, ito na, itong nakapundasyon na yan, ayan, no? Yung buo dyan, dito siya. Hindi ba na eh? Eh, hindi na magkasya, kaya doon, nalilipat na rin doon. Simula nang iwan si Tintin ng dating nag-aalaga, hindi na nakalabas ng kulungan ng sawa. This is a form of rehabilitation na ginagawa natin sa mga hahas na dating alaga na sanay na hawakan ng tao, no? If you detach people from handling them on a regular basis, yung kanilang instinct, yung kanilang wild instinct, babalik din. Yung mga nag-alaga kay Tintin, mga marks na sinungga ba dito, kinagat at uh, nagkaroon ng peklat. Bukasan dito dati, pag anon, paglagay niya nung pagpakain, umuro kasi yung sawa. Ganon siya ng ganon. Kaya nakagat siya dito, dito, dito yung tama niya. Alam na ng DNR ang kalagayan ni Tintin pero dahil walang ibang pasilidad para sa kanya, pinayagan muna itong manatili sa mga ngalaga ni na Joffrey. Una yung mga captive bred ay mas madali silang lumaki o humaba dahil nga kontrolado yung kanilang pagkain eh, compared sa mga wild population. And sila ay mga predators. No? May mga records talaga na ang mga pythons, like dito sa Philippines, may mga nabibiktima rin ng mga tao. For them kasi, so long as kaya nila na isubdue yung prey item, gagawin nila in order to, for them to eat. Uh, compared kasi yan sa mga wild populations ng pythons, They have to hunt on their own in a natural setting. Kahabang yun na nasa iliga ng team, may isang estudyante, si Charmaine, no? na nag-surrender ng isang articulated python na nakita niya sa daan. Nang nakita nila sa kapatagan, sa highway, itong isang retic. So, tinuhan nila. Mga na-recover na hayop, first thing you need to do is to inform DNR. Surrender sa DNR. No? Kung wala man rescue center, Let them be the ones to handle it. No? May nakita lang na isang tick, which is a sign that this came from, from the wild. Ito po yung fit for release. Kasama si Allison, si Charmaine at staff ng Senro Iligan, pakakawalan ang ahas na ito dun sa isang identified place kung saan ito pwede i-release. Forestry dito. Uh, dito tayo napilik. Pwede na sila dito makapaninirahan kasi marapit pa mga ano dito, mga wildlife. 
Ang kahalaga nito, kung may release natin sa kanilang ano, yung habitat nila, baka dumadami pa, dadami pa sila. Diyan ka na. Specifically, yung mga reticulated pythons, no? Uh, they are part of our ecosystem. Kinakain nila yung mga uh, daga na sumisira ng palay, uh, the same rats that are actually transmitter of other diseases. So if you remove them, you take them out so that they won't be able to perform their duties, it will tip the balance and eventually affect us humans. sa gubat ang tahanan ng iba't ibang buhay ilang. Pero may mga pagkakataon na napupunta sila sa kamay ng mga tao. Kaya kadalasan, sa rescue center ang punta nila. Sa may mata area. Sa loob ng mata meron din. So yung nakikita nating kulay gray na yan na bilog-bilog, yun yung mga ticks. Most likely engorging themselves from the blood vessels. Magandang sign to. So ibig sabihin, yung instincts niya to hunt and umilap sa tao. Nakagulat ano, bumabalik sa kanya. So, hindi siya masyadong lalapit na rin sa tao kung makakita. Ito kasi yung problema ng mga sawa na nadadala sa rehabilitation centers like this. Nagiging mga masyadong mabait na. Nang biglang... Oh! Uh. Laki! Hindi siya siya. At hindi biro para maibalik ulit sila sa wild. Ang lakas! That's why kailangan may kasama ka kapag mag examine ka ng mga Uh, snakes that became wild again. No? Dahil hindi lahat gumagaling, may mga hayop na habang buhay sa mga kulungan. Kung sana'y di sila naialis sa mga kagubatan, matuloy sana nilang nagagampanan ang kanilang papel sa kalikasan.